CDO Noticias. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada informativa en CDO Noticias. Estamos en vivo desde el Centro de Entrenamiento Olímpico para que en la próxima media hora estaremos repasando toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Conozcamos de inmediato los titulares. La próxima semana comienza el Chile Open 2023. Conversamos con la directora del evento, Catalina Fillol. Se realizó el lanzamiento de la cuarta fecha del circuito sudamericano de voleibol de playa. Se disputará este fin de semana en Peñalolén. Y Nico Yarri busca los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro. Enfrentará al español Pedro Martínez. Arrancamos justamente con este tema porque cerca de las 6 de la tarde estará disputando su partido de octavos de final. Nicolás Yarri frente al español Pedro Martínez en este ATP 500 de Río de Janeiro. Se han enfrentado ya en una oportunidad, fue en el año 2022, el ATP de Kitzbühel el con victoria para el ibérico. Recordemos que el europeo viene de vencer a Cristian Garín y ahora se enfrenta al 139 del mundo, al chileno, que si gana estará muy pero muy cerca de volver al top 100. El partido está programado para el segundo turno de la cuadra 1. Como les comentaba, eso de las 6 de la tarde, quien avance de ronda se enfrentará al ganador de la llave entre Juan Pablo Varillas, el peruano, y el trasandino Sebastián Baez. La segunda raqueta nacional viene de ganar en primera ronda frente al italiano Lorenzo Musetti, número 18 del mundo. Fue un categórico 6-4 y 6-1 para instalarse en esta fase. Estará jugando entonces en breve... Nico Yarri, detalles en conexiones. Y este fin de semana arranca la Quali y la próxima semana se estará disputando el cuadro principal del Chile Open 2023. Tenemos más antecedentes de este torneo tan importante a continuación. Hello Chile, hello Chile Open. Quería mandarles este video para contarles que voy a estar el 27 de febrero en el Movistar Chile Open. La verdad que nos sentimos tremendamente orgullosos de, de, de poder realizar un ATP 250 en Chile, de tener eh, no es cierto, un, el evento de tenis más importante del país. La fiesta, pasión y emociones del tenis tendrán un solo destino este fin de semana. A partir del 25 de febrero, San Carlos de Apoquindo será el escenario que albergará una nueva edición del Chile Open, un ATP 250 que reunirá a las grandes figuras a nivel sudamericano y mundial. Este torneo es una tremenda vitrina eh, para el tenis es un torneo donde, eh, es donde mostramos Chile, mostramos Santiago y por eso mismo también tenemos distintos elementos, eh, por ejemplo el trofeo, el trofeo eh, simboliza eh, la cordillera, está hecho de cobre, eh, buscamos distintos momentos y distintos elementos donde, donde lucir y mostrar eh, lo que significa Chile y lo que, y lo que nosotros como país tenemos para ofrecerle al mundo. Una cita esperada, un desafío para quienes animarán la fiesta en Arcilla Nacional. Lorenzo Musetti y Diego Peque Schwartzman son algunos de los nombres, sumado al pupilo de Nicolás Mazú, Dominic Tim, que recibió la invitación para ser parte del evento. Quiero decir gracias por la invitación. Feliz de por fin competir por primera vez aquí. Estoy esperando para verlos a todos ustedes. 
Es un nombre que acá en Chile te, nos hemos identificado con él, tenemos una sensibilidad distinta y una conexión distinta con él gracias a su relación con el, con el Nico Mazú. Y qué rico poder eh, verlo acá en vivo, verlo no solo, eh, o sea, verlo compitiendo realmente, no solo entrenando, no solo en una exhibición, sino que realmente eh, esforzándose por, por volver a sumar los puntos que él eh, ha tenido y que ha demostrado que tiene la capacidad de hacerlo. El cuadro cerró durísimo, cerró todos los jugadores dentro de los top 100, que es algo eh, muy bueno y un poco marca ese crecimiento que hemos ido apuntando todos los años. El cuadro ha ido mejorando todos los años. Durante las próximas horas podría confirmarse la presencia de algunos tenistas nacionales. Alejandro Tadilo a la espera de que corra la lista y la posibilidad de que Cristian Garín y Nicolás Yarri reciban un wildcard, un bonito dilema para la organización. El cuadro cerró tan difícil que nos trajo un bonito problema, que efectivamente los tenistas chilenos no entraron al main draw, pero... Pero Tavilo debe estar cerca por entrar, lo más probable es que sí entre y, y, y ahí se verá cómo asignamos los wildcards, pero nuestra intención siempre ha sido apoyar a los tenistas chilenos. Ellos, ellos estarán acá, eh, competirán ya sea en, en el main draw o en la, o en la quali, eh, ellos son parte del evento, ya, ya, ya están eh, y con eso ya... Eh, los wildcards se van, uno va, ¿no es cierto?, acomodando los wildcards y ver cómo, cómo y a quién se le asigna. Queda prácticamente nada para que el Chile Open inicie en San Carlos de Apoquindo. Poco a poco comienzan a llegar las estrellas, las figuras que animarán la fiesta del tenis en Chile. Interesante dilema, como lo decía la nota, con respecto a quién va a quedarse con este Walker. Buen nivel para Tomás Barrios, para Nicolás Yarri, pero la lógica te habla que va a estar Cristian Garín, Alejandro Tavilo. Entonces se genera una complicación para la organización del certamen. Veremos qué ocurre. Ya debería mañana al mediodía estar anunciando quiénes se quedarán con estas invitaciones especiales para el eh, torneo que se disputará la próxima semana también está la chance de que Nico Yarri si es que llega a semifinales en este ATP de Río de Janeiro entre directamente al cuadro principal eh, otro que está cerca de meterse es Alejandro Tavilo que quedó a solo una baja, dos bajas de eh, meterse en el main draw de este Chile Open 2023 han ha habido algunos movimientos en la lista de entrada, luego de la baja de Federico Coria por lesión, entra Juan Pablo Varillas y está segundo en la lista entonces de alternativas Alejandro Tavilo, que eh, como en todos los torneos se cuenta con dos excepciones especiales eh, de ingreso, es lo que postularía a Nicolás Yarri en caso de poder meterse en semifinales. Bueno, si es que no hay eh, excepciones, Debería entrar Alejandro Tavilo al cuadro principal y ser, en este sentido, el único chileno eh, por ranking en eh, el main draw de eh, Chile Open. Eh, si uno revisa el cuadro, tal como decía Caterina Fillol, todos los eh, que están dentro del cuadro principal están dentro de los 100 mejores del mundo, cosa que es muy positiva, pero lamentablemente los chilenos no están viviendo su mejor momento y es por eso que no tienen asegurado su lugar, veremos qué decisión toma eh, los que están a cargo del torneo. Vamos con el tenis de mesa, lo que estábamos también hablando con respecto a Paulina Vega y Daniel Ortega, que cayeron en semifinales del WTT. Fieder Düsseldorf 2 2023 en la ronda de las cuatro mejores se enfrentaron ante el primer sembrado de la competencia las primeras sembradas, las alemanas Mantz y Van perdieron por 3 a 0 por 12 a 10, 11 a 7 y 11 a 4 las chilenas que habían comenzado de buena forma el día en cuartos de final venciendo por 3 a 1 a las checas 
Blaskova y Tomanovska. Y durante el día de hoy se hizo el lanzamiento oficial de la cuarta etapa del circuito sudamericano de voleibol de playa que va a disputarse en nuestro país. Ahí estuvo Diego Oro. Nos encontramos en la comuna de Peñalolén, acá en la casa del voleibol playa de nuestro país, donde durante este mediodía se estuvo realizando el lanzamiento de la cuarta etapa del circuito sudamericano de voleibol playa, un eh, circuito que es esperado por las seis duplas chilenas que estarán representando a nuestro país este fin de semana en la capital de nuestro país. Eh, bueno, un grupo de hartas cosas, yo creo, tipo hay Venezuela que tiene un muy buen nivel que ya nos hemos topado varias veces y lamentablemente no se nos ha dado ninguno de los encuentros, pero yo creo que todo es trabajable, tenemos Uruguay que es una muy buena dupla también y si no me equivoco, creo que era un Ecuador que también siempre sacan un alto y un, son todos fuertes así que, nada, no hay partido fácil en esto yo creo, hay que estar súper concentrado, súper mentalizado y, y con las ganas de ganar para dejar a Chile lo mejor posicionado posible. Bueno, muy contentas por jugar nuevamente en casa. Creo que hemos ido subiendo el nivel a medida que han ido avanzando los sudamericanos, así que tenemos buenas expectativas de subirnos al podio en este sudamericano. Eh, siempre es difícil para nosotras y para cualquiera. Creo que nunca ha sido fácil ganarse una medalla, así que estamos trabajando día a día y partido a partido porque logremos ese camino. Una etapa que tiene un tinte especial por el hecho de Chile ser quien recibe justamente esta cuarta fecha. Chile, ya lo decíamos, tendrá eh, seis eh, parejas donde destacan, por ejemplo, las eh, hermanas Robert y también eh, Max Córdoba, que estará jugando junto a Martín y Iglesias. Eh, ambas parejas claramente parte de la proyección de la selección de voleibol playa de Chile. Se suma a los que tú me preguntabas, que son el Chile 3, que es Martín Iglesias, un gran experimentado jugador, junto a Maximiliano Córdoba, bicampeón sudamericano, eh, tanto sub-19 como sub-21, y mundialista, no del mundo sub-19. Entonces, eh, nosotros, por más que sea un Chile 3, siempre vamos con la expectativa de, de hacer la mayor carta. Si nos toca enfrentar tanto a los primos, o tanto a Bicho Noé, o cualquier dupla extranjera, nosotros siempre vamos a entrar a ganar al rival que sea. Sí, también súper buena dupla. Eh, mientras más presencia de más Chile en el torneo, mejor, porque son más llaves... Eh más posicionamientos para el país, así que yo creo que ellos también pueden hacer un súper buen trabajo y vamos a estar ahí las tres duplas y las tres duplas en femenino eh, súper unidos y súper confiantes para darle control. Pero este lanzamiento no fue solamente de la cuarta etapa del circuito sudamericano de voleibol playa, también Jorge Pino, el presidente de la Federación de Voleibol de Chile, anunció la creación de la Liga Nacional de Voleibol Playa de Menores, la LINAME, que partirá en marzo y se estará desarrollando en su primera versión durante este 2023. Son niños de 12 a 16 años. Vamos a partir con niños hasta 8 años. Allá en la parte metropolitana, en distintos complejos deportivos de Santiago y la Quinta Región. Después irnos para el norte, irnos para el sur, pero que todo el año se esté jugando porque nos dimos cuenta que ya se está masificando el gol. Entonces vamos a partir de la base y eso nos tiene muy motivados. Muy contentos. Llevamos muchos años trabajando eh, para, yo lo digo, bueno, puede ser muy... Eh paradójico, pero granito a granito de arena se va construyendo el gran castillo o vamos llenando la cancha eh, partimos haciendo campeonatos pequeños partimos después haciendo más etapas acá en Santiago luego ya hemos, lo, el año anterior empezamos ya a región a realizar campeonatos eh, de categoría menor y por fin podemos anunciar que se va a formar algo que es súper importante para el desarrollo del voleibol chileno, va a ser para mí que trabajo como tú decías hace mucho tiempo en categoría menores un plus fundamental y la, punt, el, la punta inicial de un iceberg que va a crecer en torno al desarrollo del voleibol de playa chileno. Pero las noticias no solo quedan ahí respecto de esta cuarta etapa, porque todo lo recaudado en entradas de este fin de semana acá en Peñalolén irá en ayuda para la comuna de Purén del sur de nuestro país, que se vio afectada por los incendios durante el mes de enero y febrero. Creo que a través del deporte se pueden hacer mucho. Yo siempre he dicho que el deporte es un vehículo social y esta vez está comprobado así. Así que el máximo que sea el 24, 25, 26 aquí en Peñarolén que vengan a comprar su entrada tan barata por Ticket Pro va a ir en ayuda. Pero no tan solo en la parte económica que vamos a comprar colchones, vamos a llevar eh, detergente y vamos a llevar listernas que nos dijeron que era muy importante. Vamos a llegar a la selección para llevarle un rato agradable a los jóvenes y vamos a ver si podemos visualizar y hacer una cancha de bolio más adelante de arena. Así que vamos a juntar todo esto y esperamos en marzo ya estar con esta ayuda. Eh, todo lo que recaude va a ser para eh, ayudar eh, a la población, a los 12.000, eh, que es la población, a 12.000 personas, que son la población de Purén, de las cuales han 
lamentablemente perdido 123 casas, 62 en, en el área urbana y el resto en el área rural y por lo tanto eh, la federación, el público que va a venir a, a ver este maravilloso torneo se va a dar cuenta de que está no solamente en lo deportivo sino que también en, en lo social y en la solidaridad que tienen los chilenos. Mañana se dará el vamos al mejor voleibol playa sudamericano presente en nuestro país y con la fe intacta, ¿no? Con estas seis parejas nacionales de subirse al podio subcontinental desde Peñalolén, el informe de Ronald Naranjo y Diego Araujo para CDO Noticias. Y ya están los grupos de esta cuarta etapa en los varones. En el grupo A estarán Marco y Esteban Grimal frente a Colombia y Bolivia. En el C, Max Córdoba y Martín Iglesias enfrentando a Uruguay y dos parejas de Brasil, Gabriel y Felipe, y Guto y Eitor. Así que se viene bien complicado para la joven dupla de nuestro país. Y por supuesto, Noel Avena junto a Vicente Droguet, que serán parte del grupo D junto a Venezuela, Ecuador y Uruguay. Y en las damas también son tres parejas, Chris Forpal y Fran Rivas, grupo A, Frente a Uruguay y Bolivia Las eh, mellizas Danay y Marcela Robert en el grupo C Frente a Perú Y las duplas de Paraguay Pilar Mardones y Amanda Recar se encuentran en el grupo D Junto a Ecuador Y las dos duplas de Argentina Así que todo muy pero muy competitivo El mejor voleibol de playa de nuestro continente en Peñalolén Y no olvides que puedes hacerte socio del Team Chile y recibirás una polera oficial de la selección de todos los deportes. Hazte socio del Team Chile y aporta al desarrollo de nuestros deportistas. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta con más de CDO Noticias. Mejoramos por y para ti año a año, siendo premiados como la Internet Fibra más rápida y estable de Chile y los más rápidos de toda Latinoamérica. Por ti, por estar juntos, por ser más fuertes. Mundo, tecnología al alcance de todos. En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. Lo que nos falta es plata real. Haz hoy tu aporte en berlin2023.cl. Con tu ayuda, muchos jóvenes con discapacidad intelectual podrán cumplir su sueño de competir en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Berlín 2023. Conexiones. Las redes sociales se toman la pantalla de Canal CDO en Conexiones. En vivo, de lunes a viernes a las 18 horas. Interactúa con nosotros y acompáñanos a conocer más de nuestros deportistas desde otro punto de vista. Y hoy día estoy contento, los oficiadores me siguen apoyando. Lunes a viernes a las 18 horas, conexiones en Canal CDO. Ya de vuelta con más de CDO Noticias en la comuna de Ñuñoa. Seguimos con el voleibol, pero ahora el voleibol de piso porque Dusan Bonasic fue protagonista una vez más en su equipo en la serie A2 de Italia. El Grotta Solina que venció por tres sets a dos al Pordenone con seis tantos del chileno. El equipo del Nacional marcha décimo en la tabla con 10 victorias y 10 derrotas, sumando 26 puntos 
y de momento no les alcanza para entrar a los playoffs. El sábado enfrentará al Bérgamo cuando solo restan seis partidos de la fase regular. Y Erwin Feuchmann y el Toulouse jugarán mañana en la Star League de Francia. El encuentro será contra el Saison Rennes Metropol. Y está programado para las 4 de la tarde. Se espera que el Nacional sea titular y juegue bastantes minutos. El cuadro del chileno viene de vencer por 25 a 29 el ex por la 17 fecha de la primera división francesa. El Toulouse está quinto en la tabla con 10 victorias, un empate y 6 derrotas. Y el Alicante de Emil Feuchmann cayó en la división de honor plata de España. Perdieron por 28-25 ante Ciudad Real, pero aún sigue en puestos para clasificar a la promoción e intentar ascender. Gran partido del Nacional, quien fue el goleador del encuentro con ocho tantos. Con el resultado, el equipo del chileno se mantiene tercero en el grupo B con ocho victorias. Un empate y seis derrotas. Su próximo desafío será frente al Puerto Sagunto. Este día, sábado, verá acción entonces el central chileno este fin de semana. Y este fin de semana habrá un nuevo desafío para Segnam que ya comenzó de muy buena forma su periplo por el Super Rugby Américas, tenemos más detalles en la siguiente nota. Segnam empezó con todo la Super Rugby Américas. La franquicia nacional tuvo un arrasante debut en la pintana. Con un marcador de 45-10, despacharon sin problemas a los estadounidenses de American Raptors. Ahora ponen la mirada en su siguiente rival, Pampas de Argentina. Saben que será un duelo distinto y que los trasandinos no pondrán freno. Creo que los equipos argentinos vienen ya jugándose mucho, un juego super, un rugby súper dinámico, súper rápido, eh, van de mucha velocidad en sus formaciones, en la posición, y eso lo ha caracterizado y lo ha, como por ejemplo, lo ha destacado más de la cuenta en relación a los otros equipos de la región, en relación al equipo brasileño, uruguayo y nosotros también. Siempre uno se espera que van a jugar en la cara todo el rato y que va a ser un rugby súper rápido. El equipo de Nicolás Brusone quiere buscar su revancha tras la final del año pasado y esta vez no pretenden quedar segundos. No, nosotros sabemos que nuestro objetivo es ganar la SLAC, teniendo en cuenta el objetivo mayor de nosotros que es mejorar individualmente cada uno para poder lograr estar en esta lista de 23 jugadores para el Mundial. Pero también sabemos que en el colectivo, si es que hacemos todo bien, podemos terminar llegando en el campeonato. Además, pensando en el histórico primer mundial que disputará Chile este año, el plantel sabe que esta es su oportunidad de ganarse un cupo en la nómina. Allá es tener una competencia profesional que nos mantenga entrenando a un ritmo superior y nos mantenga jugando semana tras semana, eso ya es ultra beneficioso respecto a lo, que, a lo que va a ser de cara al Mundial. O sea, poder ir jugando semana tras semana y entrenando con este ritmo, esta cantidad de horas de entrenamiento, creo que no sé si es superable por otro estilo de entrenamiento. Cada uno sabe que el Super Rugby América es su oportunidad para mostrarse y para mejorar individualmente su juego. Así que de seguro los entrenadores estarán mirando y fijándose en cada uno. Queda a ver. ¿Qué le deparará a los nacionales esta nueva Super Rugby Américas? Pero una cosa es segura. El nivel del rugby nacional sigue creciendo. Y Cercnam es una de las mayores muestras de ello. Y uno de los rugby, de los tres, digo, que veíamos por ahí en este último partido fue nominado como el mejor de la fecha. Me refiero al de Nicolás Grafulich, que... El, el minuto 57 le dio y estiró la ventaja de 
Segnam en este partido era el 31-3 para el cuadro nacional. Está nominado entonces en las redes sociales del Super Rugby Américas como el mejor try de la fecha. Ahí lo vemos con una tremenda corrida por el sector derecho que tiene al chileno con la opción. A través de las redes sociales de Super Rugby Américas pueden votar y entregarle este reconocimiento al chileno. Designan para quedarse con el mejor, rag, eh, el mejor try de la fecha. Y recuerda que puedes hacerte socio del Team Chile, recibirás de inmediato una polera oficial de la selección de todos los deportes, hazte socio del Team Chile y apoya el desarrollo de nuestros deportistas. Con esto comenzamos a cerrar esta edición de CDO Noticias, agradeciendo por supuesto su sintonía, ya viene conexiones que estén muy pero muy bien. CDO Noticias.